eh, tengo uso de uso de la informática de 1994 eh, hasta la fecha, bastante tiempo, son 25 años, he visto toda la transición de internet, desde primero que tenía la computadora, luego viene el internet, la internet luego avanza, todo eso este, es muy importante. Yo, lo que vamos a hacer, que mi idea es hacerme un marco teórico, yo este, soy este, profesor de sociología, me queda un poco de tiempo, así que vamos a hacer una sociología de la tecnología para saber dónde estamos parados, ¿eh? para saber que cuando estamos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, ahí somos parte de un fenómeno social de cambio importantísimo que ha sido estudiado. ¿Sí? Así sabemos dónde, dónde estamos parados, qué sucede en el mundo actualmente. O sea que, bueno, vamos a utilizar estas eh, dos formaciones que tengo, técnico informático, desde hace 15 años, usuario desde el 94, ustedes saben, en el 94 primero tienes una computadora, dos años después tienes internet, y pocos años después aparecieron las redes sociales que, y la banda ancha, que es muchísimo más complicada. ¿Eh? ¿Saben la diferencia entre el Internet convencional de los 90 y el Internet 2.0 o el Internet de las redes sociales? ¿O les parece lo mismo? ¿Les parece lo mismo? ¿El Internet fue siempre igual? No. Bueno, a partir de las redes sociales es que cambia abruptamente el Internet. ¿Sí? Eh, no fue siempre igual, antes la internet era una cosa estática que la veíamos y no podíamos interactuar, las redes sociales hicieron que todos nosotros podamos entrar en las redes sociales y formar grupos ¿sí? eh, por eso eso sucedió a partir de 2004, se creó Facebook y otras en 2002 o sea que las redes sociales, la web 2.0 empezó hace 19 años la internet anterior era menos, no, no era tan niña como es ahora ¿sí? Este, yo traje este libro, este es un sociólogo español que escribió la era de la información ¿sí? en los 90. Es este, el, uno de los mayores sociólogos que ha estudiado el cambio social, la informática y cómo nos ha impactado. Tiene una frase muy buena que creo que todos la tenemos que tener en cuenta ahora. Que yo la tengo en cuenta continuamente cuando la veo en internet y entro en las redes sociales. Que es que lo que dice él, ¿no? Que las redes sociales y el mundo virtual no es virtual para nada, es la realidad misma, ¿ok? Eh, no es un mundo paralelo donde lo desconectamos y vivimos la realidad, no, es la realidad. O sea, cualquier cosa que hagamos va a tener impacto en nuestra vida real, ¿sí? Es, parece que es así, no, porque es una parte importante, no diferencial que en las redes sociales no pasa nada y luego... En, en el mundo real es este, este paralelo. No, realmente lo que escribimos, lo que decimos en las redes sociales es importante. ¿Listo? Bueno, luego ¿no? tenemos este Balaguer, este es un, un psicólogo uruguayo que estudia mucho en las redes sociales. ¿sí? Se llama Vivir en la nube, ahí para conectados, estudia todo esto. Este, él tiene una frase muy buena que es que eh, las redes sociales de hoy se han convertido en las calles polvorientas del lejano oriente, ¿sí? Un poco de la violencia que vemos sobre la anarquía, ¿sí? ¿Hasta ahí bien? Sí. ¿Sí? Este, bien. Eh, hay una advertencia, sé que hay que tener cuenta, la advertencia mirada de la, de, la, de la policía norteamericana. ¿Vieron cuando dicen, este, la, te, te agarra a la policía y te dice... Todo lo, a partir de ahora todo lo que digas es y podrá ser usado en tu contra ¿Sí? las redes sociales bueno, son, es así lo que vos digas se puede, estar, puede ser usado en tu contra ¿Sí? hay que tener una conciencia de qué estás haciendo porque tiene consecuencias reales como dice Castel se dice, es la realidad ¿Sí? este, bien eh, Vamos, este, yo creo aquí un tema de es, que es este, eh, otro marco teórico ¿no? que vamos a usar. Ahora vamos a darle un plano a esto. Ustedes saben que este, hay un sociólogo que se llama William Longburg que escribió ya en 1922, esto es importante. En 1922 este, escribió sobre el cultura lag. ¿Saben qué es eso? ¿No? No, ustedes pueden hablar de videojuegos online con otras personas. Bueno, ¿qué es hablar? Claro, cuando, eh, cuando vos estás jugando ya hizo varias cosas y vos todavía no las viste. 
Ahí está, exacto. Bueno, este, este autor en 1922 ya dijo algo que nos está pasando ahora continuamente, sobre todo desde las redes sociales. Que es que culturalmente estamos atrasados, tenemos un lag, o sea, va todo adelante. ¿sí? Pero culturalmente no nos adaptamos a los cambios tecnológicos que creamos. Entonces creamos redes sociales eh, este, por todos lados, aparece Instagram, violencia, o este, que, nuevas modas, pero el cambio tecnológico hace que cambie la cultura. ¿sí? Pero no nos adaptamos, hay un cultural lag, o sea, eh, eh, nos cuesta, los, los, los inventos tecnológicos no se, se nos adelantan. Por eso estamos todos acá, porque queremos saber qué es lo que pasa con, con esto. Y bueno, las redes sociales y el internet están por delante de nosotros y entonces siempre estamos atrás. ¿sí? Es difícil alcanzarlos. Eso es lo que se llama el curso de andar. Y bueno, para este, seguir con este enfoque, eh, ustedes saben que este, las redes sociales se manejan en, luego de este, conversar, ¿no? Sobre todo esto. Primero vamos a darle este paneo sociológico, ¿sí? Este, eh, los espacios culturales en los que vivimos antiguamente fueron el natural luego con la revolución industrial creamos el espacio urbano vivimos en el espacio urbano y luego con la informática creamos el tercer espacio que es el espacio telemático ¿sí? el espacio telemático es el que estamos ahora que es totalmente diferente al espacio anterior que vivimos ¿sí? la telemática no tiene idea de ¿no? Bueno, la telemática es muy importante porque... Mire, la telemática es, es satélite. ¿Qué le pasó? El espacio telemático es las comunicaciones más la informática. Eso es un hecho que hoy, 2019, estamos viendo continuamente, que es las telecomunicaciones que existieron antes, el cable, para que ustedes también esa gente. Veíamos cable, ¿no? Pero a eso se le sumó, se le sumó qué cosa? La informática. Eso se le llama telemático, espacio telemático. Que lo hizo muchísimo más complejo porque eh, además de estar conectados eh, vía satélite, estamos conectados a su vez con informática. Y la, red, y la informática a su vez está conectada con redes sociales. ¿Sí? Esto hizo que todo el globo esté conectado. ¿no? Todo, todo el globo está conectado a través de esta tecnología. Y este, eh, creamos redes continuamente, con redes, más redes, conexiones de personas. Con, eh, este, por eso, como decía Balaguer, es una. ¿Cuál era la frase de Balaguer sobre el Cano Oriente? La, la que se está recién. Que la internet en las calles son orientas. Las calles son orientas en el Cano Oriente, ¿sí? La cano, en los vuestras, también de los vuestras. Bueno, eso es un poco de los vuestras. Eh, así que bueno, lo que tenemos que entender es que hay el cultural lag hace que no podamos entender lo que sucede podamos, podemos estar ahora discutiendo acá y vamos a tardar muchísimo en llegar a todo ese cambio que está produciendo ¿entendés? ¿sí? te voy a dar una pregunta y cuando te pongo, vos cuando puedes dar una foto que es falsa cómo puedes saber que es, es otra persona que no es eh, si es una edad no es esa edad que tiene ¿Cómo puedes saberlo? Investigando muchísimo y personalmente y no hay ningún método para que lo sepa. O sea, no hay un método tecnológico que vos lo apliques Porque y se lo sepa. Hay uno que... Eh, no, vamos a ver. Yo, yo tengo 24. Sí. Puedo eh, hablar con otra persona y cambiar de la Sí. ¿Cómo pasa eso? Y... Eso se hace en total. Claro, bueno, este, eso es, vas, a, vas a tener que convivir con eso, pero no hay una forma de compartir eso. Yo no pongo otra foto que no es mía. Sí. Pongo todos mis datos este sí. y contrato una foto que no es mía. Sí. Que ya ha pasado otras cosas. Claro, ahí está. Bueno, ¿y, y qué quieres hacer con eso? Si vos sí, acepta, aceptarlo, 
es parte del juego, va a ser así continuamente. Eh, y este, tenés que tener la astucia práctica para saber de qué se trata. Pero en principio siempre es este, tener redes sociales restringidas, el Facebook restringido. Amigos, este, siempre conocen la seguridad de Facebook, ¿no? Yo, este, mira, yo todo lo que tengo lo conozco todo. Sí. Pero yo te pregunto porque una vez me pasó bueno. y yo igual lo pude controlar. Porque agarré y empecé a, a registrar en el coso y además estaba marcado. Y fui hasta ahí con los milicos y está ahí lo que van a agarrar. Que estaba mal este edad. Pero ah, fuiste con, con policía y todo. Sí, ah, porque estaba, me ponía cosas y después le quedé un muchacho joven y sí, nada sí. que ver. Y agarré, marqué la computadora y fuimos con el contacto de la computadora. Y dije, mira, esta persona creo que no tiene la edad perfecta. La que Entonces, tiene, sí, sí, sí. y me quiere que yo vaya a la casa de él. Ah, bueno, sí, eso sí. Sin conocer mis papás y sin mi mamá. Bueno, eh, yo ya menor esa edad. Lo que pasa es que lo que vos me decís, este, claro, ¿sí? ese, eh, toca el tema policial, ¿no? De seguridad, eso sí, sí. Que decir. Bueno, eso. Me hace una falsa entidad. Sí, bueno, eso es la, es la policía. A ver, llega un punto en lo que único que queda es la policía, no solamente bloquear, eliminar, sí, sino sí. que. Yo igual lo bloqueé y da Ahí, ahí está, pero va a, va a seguir continuando por el cultural, por el arte, el arte cultural que vivimos. ¿eh? Siempre estamos, eh, estamos, estamos inventando cosas que nos van a impactar de una manera increíble. Eh, van a aparecer tipos exóticos, raros, violentos, este, de todo tipo. ¿sí? ¿Qué, qué, qué, otra, ¿Qué otra preocupación tiene con internet? ¿Algo que nos ha pasado? No, no les preocupa el tema de seguridad. No, no les preocupa. Sí. ¿Y a qué forma te sucedió? Sí. Bueno, eso son este, para. Bueno, eso son las contraseñas. Este, las contraseñas siempre tienen que ser segu hiper seguras, ¿no? ¿Qué tipo de contraseñas se usan? ¿Contraseñas normales? El número mezclado con él. Ahí está, número, mezclado con letras, más caracteres especiales. Arroba, eh, la ñ, pues, no sé si la ñ la Pero acepta. Si vos le pones un nombre. Eh, el, el arroba, todo eso es la, la seguridad en ese sentido, es la contraseña. Ahora, un hacker siempre te va a violentar, por lo que hablamos recién, el, el arte cultural. Siempre va a haber alguien que inventa para violarte la ley, para violarte el juego. ¿Entienden? Eh, contra eso no, no lo podemos enfrentar. Este, está fácilmente, pero en principio hacemos esto de las contraseñas, sí, contraseñas seguras, la navegación en privado, este, utilizan navegación en privado en, eh, en Google, ¿Eh? cuando van a la, a la casa de alguien o a una institución, ¿qué hacen? ¿Abren el navegador y entran? No, no, no. ¿Eh? Sí, porque hay una manera que es navegación en privada, esto es esencial, digamos, ¿no? Yo lo que hago es. Esto no tiene Google, pero tiene todos los navegadores tienen una, una opción que es navegación en privado. Lo que, todo lo que yo hago no queda nunca registrado donde yo estoy. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, esta computadora no es mía. Si quiero que realmente no quede ningún dato mío acá adentro, yo lo que hago, que es lo que hago siempre como técnico, es entro y voy a navegación en privado. Eh, navegación, acá dice una, ventana en privada nueva. Bueno, a partir de ahí... Todos los buscadores tienen esto, ¿no? Ahora estoy en privado, ¿vieron que dice en ahí arriba? Bueno, eso es esencial la recomendación que les hago, ¿sí? ¿Lo hace? ¿No lo hace? ¿No lo no, hace? No, 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 Ah, es cierto, el proveedor de internet ve tu actividad, pero vos sacaste porque es del dueño de esa claro, computadora. No eh, de, de tu familia, de tus amigos. No, claro. Sí, eso siempre. Con, compartir contra los proveedores de internet, Facebook, YouTube, Google, y está perdida la guerra, ¿no? Ah, eso la acá no lo vamos a resolver. Pero esto sirve para protegerte de tu jefe, como usted no tiene que pero chocheco, pero lo tiene. De, de, su, de su familia también puede ser, este, porque yo tengo que saber todo, no sé si, no sé, ¿no? Este, de sus amigos y luego este, 
de cualquier persona que entre a esa persona pública, a esa computadora pública, ¿no? La de Ubuntu. Si estás en una computadora Ubuntu, lo primero que hay que hacer es una navegación en privado, ¿no? Incluso no queda lo que buscas, porque si vos escribís. Este, ¿Te borra el editorial? Sí, no, no guarda el editorial. Claro, si vos buscaste cómo robar un banco, nadie se va a enterar, ¿no? Es buscarte cómo robar un banco. Eh, esa, esa es la idea, que no sepan, porque a veces este, la, ustedes saben que la, la seguridad va tan bien en que hay cosas que parece que no sean relevantes, pero que no terminan siendo. ¿Sí? Porque esto es, lo, esto es lo que pasa. A veces entre acá, entre nosotros, capaz que nadie quiere hacerse daño, pero en otros ámbitos sí. ¿Sí? Así que, bueno, este, el uso, la seguridad en las redes sociales implica. Eso yo pienso en el tema. La, seg la seguridad en las redes sociales tiene eh, tres problemas, se mencioné yo. La seguridad este, es el primero, privacidad de los datos y las contraseñas, ¿verdad? Este, privacidad de los datos es, por ejemplo, navegación en privado, eh, que no guarda datos, y las contraseñas siempre las más complejas posibles. Y luego un papel también, si no son de recordarse, sigue siendo. Ah, yo, yo Ahí está, eso es bueno. Te lo guardas en la hoja, claro, que accede tu hoja, te descubre todo, pero ¿qué pasa? El familiar. Sí. Con lo que te aseguras con eso es que alguien en España no entre, o alguien de muy lejano no entre porque no tiene acceso al papel. Y además, si vos escribís el papel, tu contraseña hiper compleja. ¿Pero si lo pierdes? Este, sí, claro. Este. Entonces, si lo sabés que lo vas a perder, escribís contraseña fácil y te pasa todo lo demás que es peor. Este, hay que organizarse, digamos, sí, organizarse, sí, sí. en la agenda. Pero si lo mandé, ¿verdad? ¿Cuál es la contraseña? Sea claro, con seguridad, la recuperás, todo eso. ¿Sí? Pero la contraseña, sí, eso, eso es importante. Bueno, privacidad de los datos. Luego, exposición personal. ¿Sí? Ah, eh, la, la, eh, la privacidad de los datos y la contraseña es un problema técnico, ¿no? Digamos, meramente técnico. Hay que cumplir con la técnica. De, este, navegar en privado, no registrar datos, este, tal vez otras señas buenas, a limpiar también, usan los limpiadores de privacidad. Cada tanto es bueno mandar un limpiador que limpia todo lo que hiciste en el mes, en el año. ¿Cómo es el limpiador? ¿Hay que borrar todo? Sí, es un, son programas que, se, que, que limpian toda la privacidad este, ¿eh? en varios en internet. Y este, sí, Cleaner, por ejemplo. Ah. El C-Cleaner, eh, ah. Agente Utilities, borra todo lo que hiciste en internet, en, 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 en cualquier cosa. Sí, sí. Borra el historial más todas las más cosas que no sabes. Igual que no llegan ¿Sí? internet, sirve ese programa. ¿Cuál? Que si vos, vamos a hacer, en el momento que vos no tenés internet, ¿no? Sí. ¿Lo podés borrar igual? Sí, sí, si vos tenés internet, borras igual, sí. sí. Y la otra es manual. Por ejemplo, el Facebook va guardando las personas que buscaste, ¿no? Marisa, este, 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 eso de repente quieren tener seguridad también con la familia o con un amigo, ¿no? Dicen, no quiero saber que mi amigo eh, o con mi compañero de trabajo yo estuve buscando. ¿eh? También es importante, eso a veces es por la seguridad, digamos, de persona a persona, no contra Google, sino contra tu compañero de, de escuela, amigo, enemigo, tu exnovio o tu compañero de trabajo. ¿Sí? Esos programas, búsquenlo, este, yo los tengo, pero no tenemos tiempo para trabajar todo, pero disciplina, la gente utilities, borra todo, ¿no? Eso por si no salen en navegadores privados. Bueno, eso es un problema técnico, y luego tenemos otro problema en la seguridad de las redes sociales que es la exposición personal. Y yo lo cantar de hoy como problema psicológico. Digamos, no es un problema técnico, es un problema de psicológicamente cómo actuamos en, en el sentido de la exposición personal. ¿Sí? ¿Está qué partido? Aquí es un problema psicológico de la posición personal que se resuelve de manera psicológica. Es, me refiero a que, digamos, si, si nosotros queremos este, mostrar toda nuestra vida y queremos publicar fotos continuamente de lo que hacemos, un día, el otro, el otro, el otro, publicar que estamos en un baile, ¿no? ese es un problema psicológico. El único límite a la seguridad de eso es tener conciencia de que no hacer eso es una limitación personal ¿sí? tienen que limitarse a decir yo no voy a escribir esto no voy a escribir todo esto ¿sí? 
Bueno, nos ha pasado con, con la exposición personal, que escribe cosas y después tiene problemas. ¿No? Ah, bueno, bárbaro, ¿por qué están haciendo los deberes? Yo lo que hago en exposición personal es este, no tener, tener un perfil siempre en medio profesional, eh, que vos vas a buscar, encontrás información media que no es personal, no, no dice que, que es lo que estoy haciendo hoy, hoy, ni mañana, ni dice lo que pienso de, de, de un político. De, no, a veces sí, pero de, de lo que pienso de un amigo, de tu propio trabajo, ¿verdad? ¿vale? A un, a un, no, un, personal. Perdón, un detalle que generalmente se, se lo ve en, en Facebook principalmente eh, con la música toda porque estoy sola en casa sí. o solo en casa sí. ¿no? este, porque bueno, porque tenés ganas de ponerlo que, que no te deja la música y hoy sí y sin saber las consecuencias por esto estás solo en casa o sola ah, sí. en tu casa Ahí está. Que eso se abre a un mundo de inseguridad terrible que vos no sabés ¿Quién estaba esperando el momento justo Ahí para está. que no se pudiera hacer el lugar? Sí, claro, o sea, eso es una estupidez. Sí, Usar las redes sociales para eso. Sí, eso va a ir con la seguridad. Sí, es, es importante. Eso es exposición personal y problema psicológico. Eso se limita no haciéndolo. ¿sí? No poniendo que estamos yendo para tal lugar. Ni... Nos vamos todos a la playa. ¿sí? Nos vamos todos a la playa, y vengo tres días. En tu casa es sí. o, o mostrar la foto. Miren la foto que este, estoy acá en la playa. ¿No? ¿Sí? ¿En qué momento? Claro, eso, eso, no hay, eso no hay que hacer. Eso no, no hay que hacer. Exactamente. Claro, lo subí en otro momento. Le, le tenés que buscar como el sentido. El sentido acá de... fui a la playa. Claro, acá fui a la playa hace tiempo. Después que ya estás en tu casa, subís las fotos y la gente te dice, disfruten mucho. Ahí está. Eso, eso, es, eso es importante. Eso es una prevención claro, propia. Propia, propia. A veces está bueno ser un misterio para el resto del mundo, ¿no? Entonces cuando no te vieron, che, ¿qué es de tu vida, no? Entonces como que hay un, un reencuentro en vivo, ¿no? Y está bueno a veces. Pero igual, yo le digo a mis alumnos. Pero igual, la ausencia, si vos sos activo en ah, claro. y tenés ausencia, eso mm. da para pensar muchas acciones a veces. Y podés compartir, re, re, recompartir, digamos, alguna cosa como para la presencia, ah, pero para no decir que estás o no estás, ahí está, o para sí. el perfil. Exacto, sí, sí. Este, o sea que la digamos, exposición personal sería como exposición impersonal. Ese sería el método, digamos, ¿no? Por lo porque es, es irrelevante poner. Eh, que estamos acá en adultos tomando este, algo y vamos a salir para el tarde. Es, es, es irrelevante. Y es, bueno, puede ser peligroso por lo que decimos, de que las redes se expanden completamente y aparte ahora ya abarcan todo el mundo. Que te, me quedó en la parte anterior. Las redes llegan a todo el mundo, desde acá a Singapur, desde acá a, este, eh, a Rusia, eh, Suiza, ¿me entienden? Desde el celular llegamos a esos lugares, ¿sí? O sea que, por más que vos digas, no es importante poner que yo vengo acá y voy a pasar un rato lindo y terminó, ¿no? Pero es, me parece importante, pero la red es grande, la red es grande y siempre van a estar, eh, eh, siempre va a haber ataques porque las personas son malintencionadas, ¿no? ¿Sí? Este, bueno, estos son temas importantes, lo de la exposición personal, ¿les pareció bien? ¿Se ponen ustedes? ¿Ponen cosas? ¿Cosas personales? Ah, bien. Sí, lo mejor es poner este, cosas, la música que me gusta, poner es un tema que me gusta, mira qué bueno este, se me acabó, ¿no? Este, yo hago eh, eso, pues, incluso tengo otra, por seguridad también, incluso saqué familiares, por ejemplo, para que no se mezclen las cosas, que a veces mi padre y hace comentarios personales míos, ¿no? Entonces, para, ¿no saqué? Porque pone, pone me hace, hace decirme, dice cosas que yo no quiero decir. Y bueno, ahí lo, lo aceptó y lo expliqué. No, 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 o sea, ya es el que no podemos evitar. Viene otro, ¿sí? Este, en, los, en el, la cosa del tercero puede ser un problema... Si antes teníamos un problema técnico, después un psicológico, ahora tenemos algún problema social, y en el otro nivel más profundo, que es el tuyo, es, es policial. ¿sí? El ataque de la cosa del tercero es complicado porque lo hace otro, ¿no? Este... ¿Qué ha recomendado ahí? ¿Bloquear o ir eh, con, sin bloquear al tema de denunciar? 
Eh, el, el tema de las denuncias es que no, no sé cómo se maneja, porque tiene que ser realmente, realmente tener una prueba de que pasa algo. ¿no? Por ejemplo, ella no la conocía, se ponía una foto falta y le invitó a conocerse, ¿no? Ah, eso es policial. Pero, Pero a veces... bueno, pues yo llevé todo eso, lo que él me puso, lo llevé a la comisaría y le dije que, que él me estaba acusando. Claro. El bloqueo igual, si te ponía a pensar, es una pavada, porque si quiere la otra persona que le quiera que le diga algo, se hace 80 cuentas y la 80 te va a seguir llegando. No, no, pero te llegan si vos te, 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 ya tenés la seguridad, ¿no? Tenés el bloqueo de seguridad de, por ejemplo, en Facebook, ¿estás hablando? Cualquier eh, en, en Facebook, por lo menos si, si, si tus amigos, ¿no? Si, si lo haces para solo amigos, no te va a llegar. Si te llevo una de otra, ¿Y si quieres pasar otra cosa? Eso es verdad, la manera es encontrar por más que bloquee 30 usuarios o 40. Te siguen acosando igual. Eh, no, bueno, te, te siguen acosando igual. No de la misma manera que si lo tenés adentro, dice amigo tuyo. Si vos lo, si lo bloqueas, te queda otra cuenta, es cierto. En primero, en principio ya. En principio ya vos pensás que tiene que quedar otra cuenta. De repente no quiere, ¿no? Este, ya es un bloqueo. Después el otro es que vos, Facebook ya sabe también eso. Si Facebook bloquea cada rato a actividades sospechosas. Si esa persona se puede a ocho cuentas. YouTube detecta las transferencias que las tiene en cuenta y lo saca. Eh, claro, siempre va a existir, dicen ustedes, pero hay puntos que no, están más protegidos. ¿Sí? ¿Me parece? No, no, es, no es una cosa que siempre estamos vulnerables eh, a, a eso. Si, utilizan la, si, si ustedes utilizan que sus publicaciones son públicas para todos, eh, ahí va a poder hacerlo. Pero si no son públicas, ya no puede. ¿No? No puede. Digo yo, ustedes dicen que no, que si igual, aún así sigue pudiendo. Yo para mí, a través, nunca soy invulnerable que otra cosa. Ah, está, exacto, nunca soy invulnerable, pero todos estos pasos hacen que seas un 80% más, menos, más, menos vulnerable. ¿Entendés? Es objetivo, eh, ¿verdad? Sí, no, eh, es, es así, si vos le pones varios bloqueos a una persona que te quiera acosar. Eh, yo tuve acosadores, no duraron un gran poquito, ¿no? O sea, simplemente lo bloqueé y después cuando quiso aparecer uno, no, nunca fue a mí. Dije, este debe ser este, este debe ser este, este debe ser este. ¿No? No, no, eso, eso funciona. Hay que tener una lista de amigos que sabemos quiénes son, todo eso. Así que, igualmente el, el acoso y todo eso son como los robos, ¿viste? que le tocan a los demás y a uno mismo, hasta que, hasta que un día te toca. Un día te toca. ¿Sí? Así que bueno, la cosa del tercero puede ser un problema social o un problema policial. Este, luego, bueno, este, el acoso del tercero puede combinarse con una, con una, eh, una limitación personal también. Es decir, si es que me acosa, ¿por qué me acosa? Y vos podés tomar decisiones para decir, yo, yo no voy a poner ciertas cosas. ¿Me va, ¿De qué me va a acosar si yo te, mi, mi publicación no tiene mucho valor para otra persona, ¿sí? ¿Puedes dejar tu número? ¿Tu número de qué? Tu número de teléfono. Sí, sí. Sí, ahí está. Bueno, lo que pasa es que cuando se hace tan grave como vos decís, eso es policial. Por eso el problema es policial. ¿Está? Pero ¿cómo puedo cumplir mi número de teléfono? ¿Cómo lo puedes esconder adentro del paso? Ah, el celular. Ah, siempre con la, con la privacidad. Sí, la privacidad, este, eso es esencial, ahí vos vas a la privacidad, ahí tenés todo la privacidad y amigos, ¿no? Tenés amigos, amigos de amigos y público, ¿no? Amigos, siempre amigos, amigos, y después tu celular, no si vos seleccionás que tu fecha de nacimiento, tus gustos personales no aparezcan, no. 